dear students today we are going to learn the present perfect tense innu nammale present perfect tense ne kurichana padikkunnathu sadharana gadhil palappalum kuttigalkku ottiri mistake sambhavikkarulla oru meghalayana adu karanam present perfect tense ennaan indinte perengilum palappalum past tense umayitte idu thaadalmyam praabikkunna undu കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ടെൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദ സൺ ഹാസ് സെറ്റ് The sun has set. Suryan has come to the end. Just Suryan has come to the end. That's what I mean. The sun has set. Here we are the sun and the subject in the session. Has or have. Has or have or have. That's what I mean. The verb in the past participle is the present perfect tense. Have or has or plus. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇവിടെ സെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സെറ്റ് തന്നെയാണ് സിംഗുലറിൽ ഹാസും പ്ലൂറലിൽ നമ്മൾ ഹാവും ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്ലെയിൻ ഹാസ് ലാൻഡഡ് ദ പ്ലെയിൻ മീൻസ് ദ എയറോപ്ലെയിൻ ഹാസ് ലാൻഡഡ് ച എയറോപ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ച ജസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും വിമാനം വന്നോ യെസ് ദ എയറോപ്ലെയിൻ ഹാസ് ലാൻഡഡ് ഇവിടെ ഹാസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഹാസ് ലാൻഡഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റിൽ ഫെൽറ്റ് ഓർ ഒബ്സർവ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ റൂൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുവാൻ പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാ അതിൻ്റെ ഫലം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റിൽ ഫെൽറ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് പണ്ട് കിടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്കെങ്കിൽ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഫീസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഷീ ഹാസ് റെഡ് ഓൾ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായൊരു ഉദാഹരണം ഷി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഷീ ഹാസ് റെഡ് ഓൾ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളും അവൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് എങ്ങുമാണ് അവൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ കൃതികൾ വായിച്ചത് ചിലപ്പം മുപ്പത് വർഷം മുമ്പായിരിക്കും വായിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കും വായിച്ചത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കും വായിച്ചത് പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് യൂസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റിൽ ഫെൽറ്റ് ഓർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർമുല ഹാവ് ഹാസ് എ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് വാട്സിപ്പിൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ വേർഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലൂ വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് യെറ്റ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ്ലി നെവർ എവർ റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റിൽ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ടൈ
പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അത്തരൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ദ മാനേജർ ഡാഷ് ടു വൈക്കം ദ മാനേജർ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗോ ടു വൈക്കം കുറച്ചുകൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ മാനേജർ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗോ ടു വൈക്കം മാനേജർ വൈക്കത്ത് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ തരത്തിലെ അർത്ഥമെടുക്കുകയുള്ളൂ മാനേജർ വൈക്കത്ത് പോയി അപ്പോൾ ആ ഗോ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപമെഴുതാനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹാസ് ഗോൺ വെൻറ്റ് ഗോസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാസ് ഗോൺ ഹാവ് ഗോൺ വെൻറ്റ് ഗോസ് ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മാനേജർ വൈക്കത്ത് പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെൻ്റ് ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് പക്ഷെ വെൻ്റ് അല്ല ഉത്തരം ദ മാനേജർ ഹാസ് ഗോൺ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം മാനേജർ വൈക്കത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മളത് എടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം വരും ഇത് വെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരും ഹാസ് ഗോൺ ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരും ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ നിർബന്ധമാണ് ദ മാനേജർ വെൻ്റ് എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ എസ്റ്റർ ഡേ എന്നുള്ള ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെൻ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഗോയുടെ പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെൻ്റ് എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ ദ മാനേജർ ഡാഷ് ഗോ ടു വൈക്കം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രത്യേക ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഹാവോ ഹാസോ ചേർത്തിട്ട് വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് വാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എഴുതി അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉറപ്പമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ടെൻസിലെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലെ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്വായത്താക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസാണ് ദിസ് ടെൻസ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ കമ്പനിങ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാവ് ഹാസോ ചേർത്തിട്ട് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് രൂപപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ യൂസേജസ് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീല ഹാസ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് യു ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഷീല നിങ്ങളെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഷീലയുടെ കാത്തിരിപ്പ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും ഷീല കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഷീല ഹാസ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് അവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈം എക്സ്പ്രഷനാണ് ഷീല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമായി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷീലയുടെ കാത്തിരിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഭൂതകാലത്തിലാണ് വർത്തമാനകാലത്തിലും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തിലും തുടങ്ങാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർമുല ഹാവ് ഹാസ് എ പ്ലസ് വെർബ് എ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇപ്പം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് സിൻസ് ഫോർ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം റൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു
സീ ഹിയർ ഫീൽ ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ഐ എൻ ജി രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്തരം കുറച്ചധികം വാക്കുകളുണ്ട് ബിലീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു നോ നോയിങ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പം അത്തരം വാക്കുകൾ തിങ്ക് ടി എച്ച് ഐ എൻ കെ തിങ്ക് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ബിലോങ് ബിലോങ്ങിങ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ദിസ് കാർ ബിലോങ്സ് ടു മോഹൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ദിസ് കാർ ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു മോഹൻ എന്നോ ദിസ് കാർ ഹാസ് ബീൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു മോഹൻ എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജി രൂപയില്ലാത്തൊരു വാക്ക് വന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഷീല ഹാസ് ബീൻ ലവിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ ഷീല ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ലവ് മി ഫോർ ടെൺ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഷീല എന്നെ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷീല ഹാസ് ബീൻ ലവിങ് ഫോർ ടെൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണം ഷീല ഹാസ് ലവ്ഡ് മി ഫോർ ടെൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ സിൻസോ ഫോറോ ക്ലൂവേഡ് ആയിട്ട് വരികയും അത് ഐ എൻ ജി രൂപ ഇല്ലാത്ത വാക്ക് അവിടെ വരികയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഹാവോ ഹാസ് ചേർത്ത് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചേർത്താൽ മതി അല്ല ഷീല ഹാസ് ബീൻ ലവിങ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഷീല ഹാസ് ലവ്ഡ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയണം കാരണം ലവ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഐ എൻ ജി രൂപം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഇല്ല ഫീൽ എന്നുള്ള വാക്കിനില്ല അതുപോലെ സി എന്നുള്ള വാക്കിനില്ല ഹിയർ ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതിൽ മനസ്സിലാകാത്തവർ അടുത്ത ക്ലാസ് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നു